ټول بیدار قامونه پریشانه کړي دي زمونږ حکومت هم د دې تفاهم ګردولو د پاره مختلف قسمه کوششونه کوي او اول مونږ خپل ناظرینو ته دا معلومات ورکول غواړو چې پلوشن څه شی دی د دې کم قسمونه دي ځکه چې د ماحول په خیرنوالي کې د اوبو د هوا او نور داسې عوامل شامل دي چې د دې په وجه باندې انساني ژوند ته ډېرې کړنې راپېښې شوې دي نن پروګرام به زمونږه د هوا کې کوم آلودګي ده په دې باره کې دی خو اول د ټولو نه مخکې زه تاسو سره د خپلو درنو مېلمنو تعارف کوم ما سره خوا کې ناستې ډاکټر راشد اقبال صاحب څوک چې په خیبر میډیکل کالج کې استاد دی دوی سره خوا کې ناستې ډاکټر مراد علي صاحب دوی د لیډیډینګ اسپتال پېښور نه تعلق لري او یو نوجوان وکیل حیدر علي صاحب هم تشریف راوړی دی دوی به په قانوني اړخونو باندې رڼا اچوي خو زما وړومبی سوال ډاکټر راشد اقبال صاحب دا دی چې په ماحول کې کومه آلودګي ده دا څه شی دی او د څه د وجې نه دا پیدا کېږي په دې باندې تاسو تفصیلي رڼا واچوئ کله چې هوا کې د انساني جسم او د ماحول دپاره چې د نقصان دی عناصر مقدار د حد نه اوړي نو دې ته مونږه آلودګي به یو یا خیچن ماحول به یو د دې وجوهات چې کوم دي ټوله نه مخکې چې څنګه تاسو ټولو ته معلومه ده ترانسپورټ ده بسونه ټرکونه رکشې ریل شو هوایي جهاز شو دې نه چې کم لوکې وزي یو خو دا ده دویمه دا ده چې کچه لارې شو یا پخا سړکونو کچه کنارې ګرد و غبار شو جی او ډېران چې سوزي د خوا خوا خاص کر د ابادو د یونو کې او کارخانو لوکی بیا دا ده چې کور کې چې لرګی سوزي یا تیل چولې فصلونو باندې چې دوای اچو سپری ګارجن داروګان چې سپری بالکل بالکل او اخر کې سګریټس دی چې خلک سکی سدای په ځای او عوامي یونو کې د نه الوت کې جوړ شي ډاکټر صاحب د کم هوا کې چې کم آلودګي ده نو ظاهره خبره ده انساني ژوند باندې به مختلف قسمه مضر اثرات وي د دې اثرات و تاسو زمونږ ناظرینو ته معلومات ورکوي چې دا کم قسمه اثرات په جسم باندې پرې باسي اکبر خان صاحب څنګه چې ډاکټر شیخ اقبال صاحب وویل چې زمونږ په علاقه کې د ټولو نه زیاته هوا کې آلودګي چې ده د موټر د لوګو د وجې کېږي نو دې لوګي کې خو اسی برا شي اناسر دي چې هغه د انساني صحت لپاره مضر دي زو په کې د دوه درې ورځې کرو که به ولې چې هغه لوکوټي زیات عام دي آی کې کاربن مانواکساید ده لیډ دی او نایټروجن اکساید دی کاربن مانواکساید دا یو ګیس دی چې د دې نه رنګ او بین مینې نشته دی خو دا ده چې انساني جسم دپاره ډېره خطرناک ده مونږ چې ساه واخلو نو د ساه په لاره باندې هوا په لاره باندې دا زمونږه وینې ته لاړه شي دا کاربن مانواکساید او وینه کې چې کم دی نو یو عنصر دی آی ته مونږ هیموګلوبین وایو د هغې بنیادي کار دا دی چې هغه اکسیجن چې کم دی د پیپړو نه د بدن مختلف حصو ته رسوي دا کاربن مانواکساید چې کم دی نو دا د هیموګلوبین پورې ونښلي او هغه باندې لکه وایي چې یو اضافي بوت شي نو د هیموګلوبین چې کم دی هغه یا د وینې د اکسیجن د رسولو هغه کپیسیټي چې کمه ده هغه کمزوري شي نو هغه بیا هیموګلوبین دا نه اکسیجن نشي رسولی سانه چې هغه کې قوت لري هغه خپل رسولو دا ما خبر ده چې دا برای راست ته دې په زړه باندې اثر وي زړه کمزوري کوي لکه تاسو ته معلومه ده چې حرکت سره زړه چې کم دی را غونډېږي خورېږي را غونډېږي خورېږي او دې د را غونډېدو دا قوت چې کم دی نو دا کاربن اکساید چې کم دی دا کمزوري کوي او دریم دا چې که دې کاربن اکساید مقدار په هوا کې زیات شي نو تاسو په ذهن باندې دې اثراتي تاسو هر وخت کې ګنګس ګنګس یې الرټ نس ته کې نه وي نو دا خو د کاربن اکساید مضر اثراتي لټ چې کم دی نو دا چې کم دی نو د وینې په لاره باندې زنګ بدن ته لاړ شي په ډوکو کې او په پټو کې چې د کم دی دا سټور شي او دا چې جسم نه خارجېږي نه نو دا څنګه ګردې متاثره کړي او د دې زیات اثر چې کم دی ستاسو په اعصابو د پاسه پیوزي او د یو مطلب ته ډېره مزداره سټډي شوې ده په کراچۍ کې د متعلق خاص طور به دا خبره دلته د ناظرینو په نظر کې راولمه کراچۍ کې یو سټډي شوې وه ریسنټلي ډېره موده مخکې نه اوس لږه موده مخکې هغوی د جسم کې د لټ چې مقدار معلوم کو د ژوند د مختلف طبقو خلکو سره نو دا معلومه شوه چې د کراچۍ کې پولیس والا خلک چې کم دی 
تو جی پہ جسم کے لڈ مقدار ٹور نہ زیادہ ہو یہ نہیں ڈیوٹیاں نہیں کہ پس سڑکوں نے سڑکوں نے باندھے یعنی 48 مائکرو گرام پر ڈیسی لیٹر داغی مقدار ہو اور سکول بچی چکم دی دا پہ دویم نمبر متاثر رکھی گی بھی کہ چکم دی نشپک دیش مائکرو گرام دی پہ بدن کے پر ڈیسی لیٹر رات لا اور زیاد نہ زیاد منگ مقدار چکم تا سے تا اجازت در کہو چیرہ دا حد دی دینا پہ زیاد نور اینو آگا شل مائکرو گرام دی تا سے دا اندازو لگ وائے چھ دی دینا تور نہ زیاد کم خلق چھ متاثر رکھی گی آگا سو منگ دا پولیس والا رونا دی دریم کم چکم دی مزر گیس چکم دی نو آگے تا منگ نیٹو چھ ناکسائی بوائیو او آغا چه کم دین و دنگا چه داز دنگا کمری دی دنگا ندا سی سفیدی شوی دن و دنگا شان تیزم منگا پیپری دی و دا پوزی دا لارا چه کم دا کم دا چه هوا خریجی گی دی که و نره پت وی نو دا گیس چه کم دین و دا آغا پت چه کم دین و خارخت دی نو دی خارختون و سره چه کم دین و تاست نمونیا وشی برانکایتس وشی دا دمی بیماریانی وشی او دا دین ها طول نزیاد متاثرکی موسیقی ये ना जमुना तो जोन तालुकुम हवा सा हवा सर डर जाते डर जाते ना आप अकार देशे मंग दे तरफ तालुकु टेक्सास चुकु और लुकु टी तबाजू वर कु है तो रेली से बा डॉक्टर से बा इंसानी जोन बाने द खीरन माहौल जिकरो कु नो द दे द पारा हुकूमत सदा से कानून स्तरे द दे द पारा द गरिफ्त सब पोजीशन दे دا حکومت سفارشات دے رنگ باندھے کئی چی یو خاص لکے کے پولیشن لیول دیر زیاد شو نو دا اخپل ایکسپرٹس دا شی اخپل امپلائیز دیو خلقو دا و تزی او الت اخپل ڈیوائیسز دا مسئلی ورطا پا گوتا کئی نو حکومت بیاغا سفارشات کئی چی دا بیاند دے باندھے تاسو اخپل قانون سازیو کئی یا یو خاص ایریا کے پولیشن دیر زیاد دے دا تاسو کنٹرول کئی اخپل حکومت پتر نو منگا دیر کم پوئی ہو چھے دا محول آلود گئے دا سشے دے یا دے مزمیر کم چھے اثراتی آغا سے دے یا زمانگ عوام مباندے نو دا دے دا کورس نصاب شی و دا دے مشمول تائی دے بہت بنیادی معلومات دے دا مشمول تائی دے و دا چھے دے بل زمانگ دے بل ممالک دے دنیا آغی سرا تاون آغی تا اخپل انویٹیشن پر کولی شی تا سورا شی دلتا یو خاص پراجر باندے کار ہو کئی و بیا آغا ریکمنڈی دا تاسو چی کمی خبریو کی غمون نادرین دا پارا نو دا دی دا پارا اختیاطی تدابیر سی دی چی دا اختیاطی تدابیر زمونگ نادرین خپل کی او دا دی مختلف کسما کل کیچنو بیمارو نبچی یو خوچی دا دا چی انفرادی طور ما دی مونگ سکوالی شو اگا دا دا چی گاڑے انجن ٹک ساتو ٹیم با ٹیم ٹیوننگو کو ہیر فیلٹر آئل فیلٹر دا بدل کو کورو چی اکساس نلو کے زیاد نو ز او سائلنسرز زیاد شور نکئی من سبا تا صبح تلی چھے رکشے خاص کر دوم را زیاد شور کئی چھے محول سکون خودشتانا نا سو کارام کو علی شی نا سبا کو علی شی نو رکشو والا تم زمان دا درخواستا چھے کوشش ہو کئی چھے ور کوٹے سائلنسر ہو لگئی چھے محول کے لگ سکون پیدا شی دا کم لگیا چھے خارجی کی چھے دا کم شی دا لگیم کم شی او شور مکم پیدا شی ٹولن چھے چی شرطا چھے مونگا کچا زیونا گورو نو التا بوٹے موٹے ہو کرو چھے دولے اوچت نشی یا گورو چھے التا بوٹے نشی لگولو نا کم از کم کانے مانی یا دا سیسا سیزونا کی دو چھے آگا چھے دا دولا خونا کئی دولا خونا کئی ریما دا دا چھے گاڑو کے پیٹرول پا زیئے گیس استعمال کو او کور کے لرگو سوزا والدہ پسے گیس سے استعمال انہوں آگے نا لوگا پا کمی بلا دادا چی زنگلات چی سمرہ زیاد کو ولی شو او کو پا زیادہ رکبہ بانی زنگلات پا زیادہ رکبہ بانی دا سے منصوبی جوڑ شی او چی کم زنگلات مخ کے نشتہ دی انہوں اگوی افاظت دا دیر ضروری خبر دا بیا دادا جی جی زی پا زی بتا سو کتلی چی شاپنگ بیکس تا 
प्रोति ओ गंदगी डेरान प्रोति नो आगे दासे सोचवल बकार न थी अक्सर पाकिलिवार सीम के डेरानु ने दिलार कुशो के प्रति दिलार कुशो के प्रति इन नाले माले टोल बंद चीवी दिए दिलास नो आगे दफा बल्दा द चिकलम मुंगा कोरोना छोड़ को नो आगा सड़कुनो ना लड़े चे आलूगी असर तुम रब नहीं ओ सिगरेट स्कल बांधे तो खोबे हम चे अकुमत पर सदा बांधे पावंदी बकार दा चे दास मुंगा नशी कोले न कमस कम आवामी जयोनो बांधे खो दे बांधे मुकम्मल पावंदी बकार दा यो खुदा हो जी इस तमाई तोर बांधे जमा दा गुजारिश ता चे मुंगा तबकार दा चे अखबल सियासी मशरान चुकुंदी ओ मुंतखब शिवे नुमाइंदगान ओ ट्रैफिक पुलिस वाला तब मुंगा दा एहसास पर कुमाता हलकार चुनाव एहसास पर कुचे ता आलू की उदास से शहर दा चे मुंगा टोल बने दे दे असर प्रियोजी डॉक्टर मुराद से वो सिगरेट हम पर पोल्यूशन की ओ आहम किरदार दा कई खुदा के बावजूद हम दा से रूना स्तरे चे सिगरेट्स की मुदा खल को दफारा सिंगल कंट्रोल पर कुचे दी दे सिगरेटों ना मुनीशी लम्बा पहल दा दे खल को बदबक तो बहुत अजक हुए हम चे यो सड़े चे लगो मुंत क्या कलरी आगे तत्त्व यो सही खबरों के नो आगे दाग पसरत प्रियोजी लका दे के तास तरह इस शोकम बास न कहीं चेहरा दे दे सिगरेट टोल मुझे रसरात थी और फायदा यो हम निश्चता दस यात नुकसान दे दा माल दौलत नुकसान अलांकी हुकूमत वर्ता पर � مشاران وی چی ویکل پتکار از دکی گینو تیک تدی با کلیز دکی خو دان اگر تکار بورتا وقت پر میلاوشی چی دی با بیای سمت نشیکوله نخواب دایی چه زنگ پر ملکی ساتا باندی منگا د نورو خال کو دتا چرپونا فایده والو مافی وارم لکا یورپ که اوگوره تا سو آمریکا که اوگوره کم خالق چی سیگریتس کی دی خال کو تدر سپک کتیلیشی آسپک پرتو ولی اونو گوری اگر با خان سه تا سو گوره زنگ پر ماشرا که چه کم دینو कम खाली चीज़ चर्च की नमँग वो तो डिस्प गुरु है प्लांकी चर्च है या पोर्टर्स की ये प्लांकी चर्च ही थे या तो प्लांकी ज़वे चर्च ही देगा नमँग वो तो डिस्प गुरु दागा तो पारे हो कंजल दी कंजल दी का ना होता सोचो तो गौर करें दे ची वो चर्च ही और यो आम साधा सिगरेट स्कूल वाले सड़ी के साना फर्क دی خلق کو تا ہم لوگو تھی دا احساس ور کو جدی چکم کار کئی دا در سپک کار کئی او دا شے کہ دیدی خپل زاد حدہ پورے وی بیا ٹک تا چی سی خواہ خواہ کول بے خدا واس معلوم شے ویدہ چکم خلق سیگرٹس کی آغی سرہ نجدے اسی دن کے خلق چکم دی پاغی کے دا زرون و امراض او آغی کے دا سین و امراض اکثر پا بسونو کی سفار کئی یا دی بازی دنو پا سیگرٹس کی بلکہ خپل بال بچے کم دے آغا دا ٹول نزیات متاثرہ کی گی نو پکار دے چی دی خلق کو تا دا غشان تے احساس ہو چی دی خبری حیدر علی سے با زمان گا پا دی سیما کے اکثر رونا لگیا دی دا ڈیزل گاڑی زاڑا گاڑی والی ڈیزل انجنونا پا کیو لگئی نو ڈیزل پاو جب آنے چی دے نو ڈیر دیات دوگے خارجی گی و انسانان تا تیڑیر بے تکلیف تے نو دا دے دا پارا سا کارونی گرف چی تا دے نو جی دے دا پارا دا کارونی گرف تو نشتا چی उस दौसा में कतरी चीज़ पेट्रोल दे ग्रानी दलासा खाल को किधा फैशन शो जो गाड़ी जोड़ों ने पैदा की चरता वहाँ के द डीजल इंजन वाखली शुभे बाज़ार ना वहाँ वर्क क्यों लगे वो मंग सरा सरे दस दस कानूनी इस्ताच मंगा पदी बांदे अगर कुलिशु अगर इतला कुलिशु खुदा पकार दे हकुमत आज दे बांदे खास यो कम साजियों की दे दे पहलू के चेदा खाल को के दा चिकम रोजान दे दा कर कोलिशी उस दौसा जो गोरी दे के सिंगापुर के चार या पांच काल ना जोर गाड़ी आगा ये नी बायला ना प्रिक दी कानूनन पमल के ना प्रिक दी वो लेचे जोर गाड़ी बई और मगर ज्याद दुआ बकई ज्याद शोर बकई वो दा माहौल चे दे आगा खराब पाई वो जमंग मशरूम तो पकार दे चे दे लग दिता गवाखली वो जमा जाती राय के दा दा गाड़ो कीमत चे दे दा खो मंग तलाजी دری کالو تا یا سرور کالو زور گاڑے باقلی اغبال کم پولیشن پیدا کئی اغبال زیاد کم مزمرات بئی دا سیاد بانے دادی زمان یو سفارشات و تا سو گوری نو دا ڈیزل چی کم بار گاڑی ساماری گی کنا آگے کم آگا یو سپیشل کنورٹرز لگئی چی کم از کم پولیشن دے آگا کئی 
او کم از کم شور دیا کئی انجن پہ کہ داس نہ لگے جاڑ ار زیات بالکل یو پہ داس نہ دے 2000 روپے مکینک تور کا اوتوا تا دا دی کہ ڈیزل انجن فٹ فٹ کنا اگا بکیدا دا پر کنورٹرز لگے چا سپیشل اگا پولوشن چے زیات پولوشن دے اگا کنٹرول کئی شور نہ کئی بکیدا پیکنگ کئی اگا باندے اگا نہ پسا ڈاکٹر صاحب یو سوال بز دا ٹریفک پولیس کی چے دمن کا مرون دی او پچوکنو ڈیوٹی نہ کئی دی دا پر سے اختیار پکار لو احتیاط کو دے دا پر بس دا دی چے دا وی پخپلا خپل حفاظت دا سے کولے شی چے دا سے گاڑی چے ابوی نہ نو کی زیاد اوزی یا شور زیاد کئی سائلنسر نو ابوی چالانو کی تا ٹولو نہ بہتر طریقہ دا یا سا ماسک وغیرہ وا چے یا ماسک اچھی کو زمان دا تجربہ دا چے سو کم نہ اچھی گینٹ دوا دا پارا چی او بس بیا تنگ شی نو یو کو دا دے دے ما خبر دا دا چے پبلک ٹرانسپورٹ چے زیاد شی پبلک بسوں نے چیزیات سی نو دا پرائیویٹ گارڈو اور دا ٹیکسیانو ضرورت کم شی نو ٹریفک کم کم شی وہ پیٹرول باندھے خرچم بیا کم راہ شی نو دام یو مشورہ اشتا دے چی ڈاکٹر مراد علی سے اب اکثر زمون رونا دا ہی دا خیال دے چی دا ڈیزلو نقصانات کم دی اور دا پیٹرولو زیاد دی پتہ ہی لڑکی تا سو لگ معلومات را کئی او اگر خان صاحب دا ارن سبا کتلی شیو دی چه لکه پیٹرول دا گرانی دا وجه یا نور سو وجوات دا وجه زیاد نزیاد خلق اوز ڈیزل لگئی او ڈیزل نچو که لگی خکاری روزین و خلق وی چه لکنی ڈیزل دیر خطرناک دی او پیٹرول چه کم دین دا نسبتاً خسیز دی خود دوار سیزون و گوری فایده نقصانات شتا دی لکه ڈیزل که دا فایده شتا دی چه دی که ڈ او ما تاسو مخ کی ارزو کو چې کاربن اکسایډ په جسم باندې څه نقصانات کی دی شي دا شانته دا دا سی مزیر هایدروکاربن نه پروډیوس کوي دا نه پیدا کوي چې کوم فوتوکیمیکل ریاکشنز کی ساخلی نو خو بل دی طرف ته د ډیزل نقصانات هم شته دی او هغه کې تاسو معلوم نه شي لوګی پیدا کیږي شور پیدا کیږي بین پیدا کیږي او دین علاوه دی کې دا سی وړی وړی زری وی ډیر وړی وړی زری چې بنګ په انشاری 5 مایکرون دا سی وړه سایز کې چې هغه په هوا کې هر وکه مولک کوي نو دے مولا کہ کہ دو دا وجہ چھے کم دے نو تاسو دا نظر چھے کم دے کہ تو دا کمی گی یعنی دا معلوم اکڑے شوی دا چھے کہ نی دو سوہ مایکرو گرام پا یو دیسی لیٹر کے کہ ہوا کی وی یو میٹر کے ہوا کے کہ دا پارٹیکلز وی دا ذریع وی نو تاسو نظر چھے کم دے نو تقریباً درینی کلومیٹر کمی گی یعنی ہوا کے دانا زیاد لگی راشی نو خبر دا پیٹرول و دا ڈیزول و ندا زمان پا خیال دوار دا پارا یو شان او دا سن نوی خبر نه دا لکه امریکا کې چې کم دی نه شل کال مخ کې چې کم دی نو قانون جوړ کړل شوی او شلیر اشکال بلکې مخ کې قانون جوړ کړل شوی او هغه قانون دا په بندی لګولې وا چاري او موټر چې کم دی هغه چې په سړک باندې راځي نو هغه چې کم دی نه یو میل سفر کول باندې چې 3.4 ګرام کاربن مون اکسایډ نه زیات نه پیدا کوي دغه شانته چې کم دی نو 3.4 ګرام چې کم دی هایدروکاربن د دې نه زیات نه پیدا کوي دا شانته 3.4 ګرام چې کم دی हाइड्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड से कम दे तो देने का मिकदार ज्यादा पैदा की कि यो मिल गाड़ी चले दो बादे न दा गाड़े तो बिल्कुल मंगे ज्यादा नोर को उचित आदि पसराक पांडे राशि डॉक्टर राशि एक बात से वो स्तासु डेरा डेरा मानना डॉक्टर मुरादेरी से स्तासु मशकुरी मां और हैदरली स کم چه ده هوا ده وجه نا آلودگی پیدا کی گی ده سرا پا انسانی جسم بانه انسانی ذهن بانه انسانی زره بانه کم کم اثرات دی ده طول تاسو پخپرو سترگوری دل او داکترانو سایبانو نموری دل ده استاسو فرض دی چه امده خبرو بانه پورا پورا عملو کهی ده قانون اداره کی دی غیلم پا کار دی چه بده بانه گرفتو ساتی او انسانی جوان بچکورو ده پارا ها غطول وسائل استعمال کی کم چه ده انسان ده خیراز او خیسته جوان ده پارا جور شوی دی ده وگلو هم فرض دی چه ده سی کسما مسلو ده پارا راپورت شی ده حکومت سر لات امدادو کی او پا ده خبرو بانه پورا پورا عملو کی زکا چه طول انسانیت بچکول ده یو دیر دویا او اهم مسلو ده او ده مسلو ده پورا پورا پام گردول ده هر چه فرض دی هم دیس راست اسو دننی پروگرام وحصر ترسی و سیجادت قلم خات او آباد وسی. Recently uncovered images of a 19-year-old Marilyn Monroe. These are her very first professional photographs. These are the photographs that led her down the yellow brick road 
into the gates of the Hollywood studios. Most of these remarkable shots have never been seen or published before. They were lost for over 40 years. Until they were purchased at auction by a consortium of four Canadian investors headed by this man, 37-year-old Greg Cheadle. Well, the newspapers are reporting that uh, this could generate $100 million for us. Uh, our hope is that uh, we may realize uh, uh, a gross revenue return, and I want to emphasize a gross revenue return, of a little under $10 million. And now, these 45-year-old negatives are being carefully restored and enhanced. And they're flying off the wall at the finest contemporary art galleries in the world. One can be yours for a mere $2,500. We have had uh, uh, more calls on this show than probably any telephone inquiries in the last 10 years of doing business on Worth Avenue. The photographer captured a sweetly innocent teenager, an unlikely candidate for the role of the most famous sex goddess of our century. But first, let's take a step back back to June 26, 1945. The world was at war. The Hollywood canteen was dispensing coffee and donuts and dances with Dietrich de Havilland and Deanna Durbin. The king, Clark Gable, just returned from missions over Germany, and Betty Grable was the pin-up queen from the Fox Studios to the Fox Holes on the war front. Her husband, Harry James, was more popular than ration stamps. The studios were churning out wartime training films, light comedies, and patriotic musicals. We're going on tour. What do you know? Boston, Philadelphia, Washington. Washington? Hey, wouldn't it be something if the president came to see us? The chief himself. Yeah, wouldn't it be something if we could get this makeup off our kisses before the war's over? You <laughs> on the morning of June 26, 1945, an Army photographer, Private David Conover, reported as usual to the first motion picture unit near Hollywood. But a phone call from his commanding officer was about to set him on a collision course with a 19-year-old factory worker. That seemingly yes, routine sir. phone call would set into motion a series of events uh -huh. that would change his life forever. Right. He was about to discover Marilyn Monroe. Okay. Private Conover was assigned to drive out to the radio plane factory, a defense plant in nearby Van Nuys. A routine assignment to photograph some morale-boosting pinups of pretty factory workers doing their bit to help the war effort. Conover and his camera caused quite a buzz at the radio plane that day. Most of the ladies on the line lived in the fringes of Hollywood, dreamed about being the next Betty Grable. His Graflex was the glass slipper, and every Rosie the Riveter hoped it would fit. But once in a decade, or a generation, or a lifetime, or maybe only in a Cinderella story, it all fits. It all comes together. One magic moment. The camera and an image. This is the very first professional photo and ever taken smile. of Marilyn Monroe. June 26, 1945. It all happened in a flash, with a whir of a shudder. In one one thousandth of a second, Norma Jean Doherty would become the most photographed image in the world. Mr. Grenier, I want you to help me. I have a little sand left. What seems to be the trouble? Some men are following me. Really? I can't understand why. Ladies and gentlemen, the President of the United States now retire from politics after having had a happy birthday sung to me, such as we... The highlight of my life was singing for the soldiers. I stood out on an open stage and it was cold, but I swear I didn't feel a thing except good. Where are you going from here? Marilyn Monroe would become the last great queen of the silver screen. She would become a fantasy sex goddess to all men in all parts of the world. She would be courted by presidents, hold court with the queen. She'd ride the merry-go-round, but never quite grasp the gold ring. She'd marry the Yankee Clipper, Joe DiMaggio, and the Pulitzer Prize-winning playwright, Arthur Miller. 
But on this day, in the summer of 1945, she had already been married for three years to the boy next door, Jim Doherty. Norma Jean and I were married in June 1942. Uh, she had just turned 16, June 1st, and I had just turned 21, April 12th. When I shipped out, Norma Jean moved in with my mother. When Jimmy had to go overseas in the, with the Merchant Marine, she both lived with her and worked with her. They both worked at Radio Plane. I don't recall exactly. I would have to check her employment record. They did have a competition for Queen of Radio Plane. The winner uh, would be uh, one of the prettiest girls who had sold the most war bonds. Eleanor Goddard is Marilyn Monroe's foster sister. The letters, photographs, and mementos you will see were the personal possessions of Norma Jean Doherty and are now in the hands of Eleanor Goddard. Norma Jean liked to call her BB, and we will too. After they finished with some of the pictures, an Army company private by the name of David Conover told me he would be very interested in getting some color still shots of me. He told me what to wear and what shade of li lipstick, etc. So the next couple of weeks, I posed for him at different times. He is now with the first motion picture unit. Also, he said that I should by all means go into the modeling profession. He also said that I photograph very well and that he wants to take a lot more. Also, he said that he had a lot of contacts in which he wanted me to look into. He is awfully nice and is married and is strictly underlined business, which is the way I like it. Jimmy seems to like the idea of modeling, so I'm glad about that. I shall be so happy to see you again, dear, and to see Daddy and BB because I love you all so much. I'll write again tomorrow. With love, Norma Jean. In the red clinging sweater, Conover was convinced that Norma Jean should be a model, not a factory worker, and she agreed. He was granted a two-week furlough from the captain of the first motion picture unit. Norma Jean requested a two-week leave from the radio plane factory. He believed he was going to teach Norma Jean how to model. He was about to launch a legend. Coming up, we'll recreate the Norma Jean David Conover sessions, reunite Jim Doherty, Jane Russell, and Robert Mitchum, chat with Sister Bibi, meet author Bob Slatzer, and the new owner of the million dollar portfolio that led to the discovery of Marilyn Monroe. It's changing his life. I have hair! He's a new man at home and at work. Wait, who is that young go-getter? He has a new look and a new attitude. There's not a cloud in a Simpson sky. But he's making one big mistake. Now I've got you, Simpson. <laughs> the Simpsons, tonight at 1900 Hong Kong. June 20th, live from London, the Grand Slam drama continues on Prime Sports with Wimbledon 94. What kind of gun? Where's the gun now? Film on location as it happens. Cops. Tonight, half past midnight, India on Star Plus. Norma Jean Doherty wanted to be a movie star. But David Conover convinced her that first, she would have to become a model. So Norma Jean and Conover embarked on a two-week adventure, her first photo shoot in the mountains, deserts, and oceans of Southern California. Conover taught her how to pose, how to model, how to address the camera. Great. mailed hundreds of shots to the processing lab. They were lost in the wartime shuffle. 
only 53 images were saved. I love this story. He would tell her what to bring in the way of clothing and uh, lipstick and uh, helped her um, learn, you know, posing angles. Uh, he, in fact, uh, was the one who said that he really thought she belonged in modeling and that he would use his contacts to uh, get her started and, in fact, made her first portfolio. Cameramen, I guess most of them are, are uh, like all artists, very perceptive people, and something about her certainly uh, drew David Conover's attention. This is someone who belongs in front of a camera. That was really the beginning. Her very appearance, uh, it's, it, it, it's, it's such a variety of things. It's uh, innocence, vulner vulnerability, uh, so much sexual allure, uh, but never of a vulgar type. Uh, and yet, in even the sexiest picture of her, her goodness seems to shine through. As the days together draw to a close, Norma Jean sees a remarkable improvement in her work, thanks to Conover's daily direction. Norma Jean is in love with the camera. Conover is in love with Norma Jean. And so it ends. Conover is shipped out to the Philippines. Norma Jean returns to radio plane, and they lose touch. It was not until six years later, to Conover's utter amazement, he learned that the kinky-haired 19-year-old Norma Jean Doherty had become the platinum blonde bombshell Marilyn Monroe. And his portfolio was the key to unlock the doors of Hollywood. Marilyn Monroe's road to stardom was bridged by ironies, and here's just one. The captain, the first motion.